ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি পার্টিকুলারলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যাপ্টার লাভ ক্ষতি সেই চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো এটি থেকে প্রত্যেক বিসিএস পরীক্ষায় এবং প্রত্যেক চাকরি পরীক্ষায় এই প্রশ্ন আসেই সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চাকরি পরীক্ষার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে লক্ষ্য করব যে লাভ ক্ষতি আসলে কি আপনি কোনো একটা ব্যবসা বা কোনো বিজনেসে যদি আপনি টাকা ইনভেস্ট করেন তারপর উদ্দেশ্যই কিন্তু যে আপনি সেখান থেকে আপনার যে টাকা ইনভেস্ট করেছেন সে টাকা থেকে অতিরিক্ত কিছু টাকা আপনি সেখান থেকে আর্ন করবেন আর এটি হলো মূলত হচ্ছে মুনাফা তো সব সময় যে আপনি টাকা আর্ন করবেন সেটাও না এমনও হইতে পারে সেখান থেকে আপনার আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে অর্থাৎ যে টাকা দিয়ে আপনি ব্যবসা শুরু করছিলেন সেখান থেকে এই টাকার বিপরীতে আপনার ক্ষতিও হইতে পারে তাহলে যদি আপনি বেনিফিট পান অর্থাৎ সেখান থেকে টাকা বেশি আসে সেটি হলো যে লাভ এবং টাকা যদি কম হয় সেটা হলো কি ক্ষতি তো সব সময় যে লাভ হবে এমন কোনো কথা নেই মাঝে মাঝে কিন্তু ক্ষতিও হয়ে থাকে এই প্রফিট লস বা লাভ ক্ষতির চ্যাপ্টারটি চ্যাপ্টারটির বিসিএস পরীক্ষা বা চাকরি পরীক্ষায় যত কমন জায়গা থেকে কোশ্চেন থেকে জাস্ট বেসিক বিষয়গুলো আপনাকে খুবই ভালো করে বোঝা উচিত কেননা বারবারই প্রায় এই কতগুলো জিনিস জাস্ট শিখতে প্রথম আপনাকে শিখতে হবে যে এই লাভ ক্ষতি নির্ভর করে কিশোর ওপরে প্রথম কথা হলো লাভ ক্ষতি নির্ভর করে হচ্ছে ক্রয় মূল্যের ওপর লাভ ক্ষতি নির্ভর করে যে প্রফিট লস নির্ভর করে করোনা মূল্যের উপর অর্থাৎ একটি প্রোডাক্ট আপনি কত দামে কিনেছিলেন আপনার কাছে এক হাজার টাকা আছে আপনি এক হাজার টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট কেনেন নাই এটা কিন্তু করোনা মূল্য না আপনি কত টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনেছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ এখন এমন হলো একটি প্রোডাক্ট আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনেছেন পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে যদি সেটাকে পাঁচশো পঁচিশ টাকা বিক্রি করেন অথবা সেটাকে চারশো পঁচাত্তর টাকা বিক্রি করেন দুইভাবে কিন্তু আপনি বিক্রি করতে পারেন এখানে দেখেন এই প্রোডাক্ট আপনি পাঁচশো পঁচিশ টাকা বিক্রি করছেন তাহলে এটি কিন্তু তার বিক্রয় মূল্য এখন দেখুন এই বিক্রয় মূল্যটা কিন্তু করা মূল্য থেকে বেশি যদি বিক্রয় মূল্যটা করা মূল্য থেকে বেশি হয় বিক্রয় মূল্য যদি করা মূল্য থেকে বেশি হয় তবে সেখানে আপনার লাভ হবে দ্যাট মিন্স কত টাকা লাভ হবে কিভাবে পাবেন লাভ হবে হচ্ছে লাভ সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস করয় মূল্য অর্থাৎ পাঁচশো পঁচিশ মাইনাস হচ্ছে পঁচিশ তাহলে পাঁচশো টাকা সরি এখানে পঁচিশ টাকা হলো সরি পাঁচশো পঁচিশ মাইনাস পাঁচশো মানে হচ্ছে পঁচিশ টাকা আপনি লাভ পাবেন একইভাবে ওই দ্রব্যটি আপনি চারশো পঁচাত্তর টাকা বিক্রি করে থাকেন তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আপনি কম দামে সেল করছেন যে টাকায় কেনা ছিল তার থেকে কম দামে আপনি এই টাকাটা সেল কর প্রোডাক্টটা সেল করছেন তাহলে এখানে কি হলো দেখেন ক্রয় মূল্য কিন্তু ছিল হচ্ছে পাঁচশো টাকা বাট বিক্রয় মূল্য ছিল কি চারশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে অবশ্যই এবং এই ক্ষতি হচ্ছে ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য তার মানে করা মূল্য ছিল পাঁচশো টাকা এবং আপনি বিক্রি করছেন চারশো পঁচাত্তর টাকা এখানেও কিন্তু ক্ষতি হয়েছে পঁচিশ টাকা তাহলে একইভাবে লক্ষ্য করেন এই যে লাভ হলো না ক্ষতি হলো টোটাল বিষয়টা ডিপেন্ড করে কিন্তু এই পাঁচশো টাকার উপরে এইটি কিন্তু এই লাভ ক্ষতির চ্যাপ্টারের মূল বিষয় অর্থাৎ আপনি যদি বের করতে পারেন যে কোরআন মূল্য যদি আপনার কাছে জানা থাকে তাহলে আপনি সেখান থেকে কত লাভ কত ক্ষতি কত পার্সেন্ট ক্ষতি কত পার্সেন্ট লাভ আপনি এভরিথিং বের করতে পারবেন তো আমরা আমি যেটা বিষয় আমি আমি যেটা লক্ষ্য করি আর কি এখানে চারটা বিষয়ের অঙ্ক পরীক্ষা আসে প্রথম যেটা থাকে সেটা হলো যে পার্সেন্ট লাভ বা ক্ষতি অর্থাৎ কত পার্সেন্ট লাভ বা ক্ষতি হবে সেই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় আসে দ্বিতীয় যেটা থাকে সেটা হলো যে টাকায় কয়টি বিক্রয় এবং তৃতীয় নাম্বার যেটা থাকে ক্রয় মূল্য নির্ণয় এবং চতুর্থ বিক্রয় মূল্য নির্ণয় তা আমি এই চারটা বিষয়ের উপরে চারটা ভিডিও ক্লাস আপনাদেরকে দিব আশা করি এই চারটা ক্লাস যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনার এই লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত অঙ্কের আর সমস্যা থাকবে না আমরা আজকে প্রথম ক্লাস শুরু করব শুরু করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা একটু বলে নেই সেটা হলো যে আমরা সবসময়ই চেষ্টা করি যে শর্টকাট শিখবেন আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব পরীক্ষার সময় শর্টকাট সূত্র হলে মনে থাকে না আপনাকে অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম বা ব্রডকাট যে নিয়ম ব্রড যে নিয়ম বড় করে আপনাকে শিখতে হবে আপনি পাশাপাশি শর্টকাট শিখে প্রশ্নের লক্ষ্য করুন একটি দ্রব্য তিনশো আশি টাকা বিক্রয় করা বিশ টাকা ক্ষতি হয় ক্ষতির হার কত আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা এই লাভ ক্ষতি চাপাটাকে চারটা অংশে ভাগ করে ফেলেছি তার প্রথম অংশে ক্লাস আমরা নিচ্ছি সেগুলো লাভ পার্সেন্ট লাভ বা ক্ষতি অর্থাৎ পার্সেন্ট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় সেটা কিন্তু আজকে আজকে ক্লাস আমরা নিচ্ছি সেটা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় যে কি হারে লাভ হয়েছে সেটা নির্ণয় বা কি হারে ক্ষতি সেটা নির্ণয় করব আমরা এখন 
এই কেন্দ্র পর 380 টাকা বিক্রয় করে লক্ষ্য করুন তো আমি বলছিলাম 380 টাকা বিক্রয় করে ক্ষতি হইছে নিশ্চয়ই কোরআন মূল্যটা আরো বেশি দামে কেনা ছিল আপনি লক্ষ্য করেন একটা জিনিস আপনি 90 টাকা বিক্রি করছেন আপনার 10 টাকা ক্ষতি হইছে তাহলে কেনা ছিল কত 100 টাকা নিশ্চয়ই 90 টাকা বিক্রয় করে আপনার 10 টাকা ক্ষতি হইছে তখন তথা জিনিসটি কেনা ছিল কয় টাকায় 100 টাকা কিভাবে পেয়েছেন এটি এটি ছিল বিক্রয় মূল্য এটি ছিল ক্ষতি এবং এটা ছিল কোরআন মূল্য তাহলে প্রথমে আপনাকে কোরআন মূল্য বের করতে হবে কিভাবে বের করবেন বিক্রয় মূল্য প্লাস ক্ষতি সমান কোরআন মূল্য বিক্রয় মূল্য ছিল 380 টাকা এবং ক্ষতি ছিল 20 টাকা কোরআন মূল্য হচ্ছে 400 টাকা এই কোরআন মূল্য বের করতে পারলে কিন্তু অঙ্কটা হয়ে গেছে কিভাবে এখন দেখেন 400 টাকায় ক্ষতি হয় কত শতকরা চেয়েছে 400 টাকায় ক্ষতি হচ্ছে 20 টাকা अतः एक टके खोती बीस बाई चार्षो टका एवं एक शो टके खोती होते हैं बीस इनटू एक शो डिवाइड बचा चार्षो दूसरों कैंसिल चार पास है डेट पिंस होते हैं पास टका अतः अतः खोती हार फाइव परसेंट তাহলে এটাই কিন্তু অ্যানসার এখন এটা হলো প্রচলিত নিয়ম বা বড় করে শিখলাম আমরা এখন শর্টকাট শিখবো আমি প্রত্যেকটা অঙ্কেরই প্রচলিত অঙ্কের সাথে প্রচলিত নিয়মের সাথে শর্টকাট সূত্রটা আপনাদেরকে শেখাবো परसेंट ক্ষতি বা ক্ষতির হার সমান হচ্ছে ক্ষতি ইনটু 100 ডিভাইড বাই হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে ক্ষতি ছিল কত 20 টাকা ইনটু ক্রয় মূল্য ছিল 100 সরি ইনটু সূত্রের 100 ডিভাইড বাই ক্রয় মূল্য ছিল 380 प्लस लो कुड़ी तले ट्वेंटी इनटू एक्सो डिवाइड बाय होते हैं चार्षो दूसरों कैंसिल ताहले चार पास ए कुड़ी ए हलो फाइव परसेंट और ते खोतीर हार हलो पास परसेंट तो बो पाँचो पोजिशन का भी करा करा है पोतीश टका लाभ है लाभ है हार को तो ताहले हमने दो देखो मन कोरी एक तरफ दर्बा पे एक्सो � ইজি ব্যাপার মনে করেন 110 টাকা একটা জিনিস আপনি বিক্রি করছেন আপনার 10 টাকা লাভ হইছে তাহলে নিশ্চয়ই 100 টাকা জিনিসটা কেনা ছিল কিভাবে বের করছেন সেটা হলো বিক্রয় মূল্য মাইনাস হচ্ছে লাভ সমান হচ্ছে ক্রয় মূল্য সব সময় লক্ষ্য রাখবেন যদি লাভ হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য বড় হবে এবং তখন বিক্রয় মূল্য থেকে লাভ বিয়োগ করলে আপনি ক্রয় মূল্য পেয়ে যাবেন আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে ক্রয় মূল্য বড় হবে তখন আপনাকে ক্রয় মূল্য বের করতে হলে তখন আপনাকে অবশ্যই ক্ষতি হলে আপনি के तখন ওই বিক্রয় মূল্যের সাথে ওই ক্ষতি যোগ করলে কোরআন মূল্য পেয়ে যাবেন তাহলে আমরা কি করব খেয়াল করে দেখেন এখানে কি হবে বিক্রয় মূল্য কত ছিল 525 টাকা এবং লাভ হইছে 25 টাকা তাহলে কোরআন মূল্য ছিল 500 টাকা তাহলে আগের মতই 500 টাকায় লাভ হচ্ছে 500 টাকায় লাভ 25 টাকা अतः एक टका लाभ पौष्टिक बाई पाँच सौ टका आर एक सौ टका लाभ पौष्टिक इनटू एक सौ डिवाइड बाय उसे पाँच सौ दूसरों का कैंसिल पास तार बने उसे पाँच टका अतः फाइव परसेंट लाभ है ताहले हमरा प्रोत्सलित नियम में कोले भावे करो शॉर्टकट कोले की भावे भावे আপনাকে পার্সেন্ট লাভ বের করতে বলছে পার্সেন্ট লাভ সমান লাভ ইনটু 100 ডিভাইড বাই ক্রয় মূল্য লাভ হচ্ছে 25 টাকা ইনটু 100 ডিভাইড বাই 525 মাইনাস 25 তাহলে 25 ইনটু 100 ডিভাইড বাই 500 2 0 कैंसिल তার মানে হচ্ছে 5% percent একটা বিষয় খুব খেয়াল করুন আপনি কিন্তু কোরআন মূল্য বের করে নেয়া লাগে এই বিষয়টা লক্ষ্য করুন অনেকে ভুল করে ডাইরেক্ট 525 বসাই দিবে এই জায়গাটায় এটা খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু কোরআন মূল্য না এটা কিন্তু অবশ্যই বিক্রয় মূল্য লাভ হইলে বিয়োগ করে বিক্রয় মূল্য বের করে ফেলবেন ক্ষতি হলে যোগ করে যোগ করে যোগ করে ফেলবেন আর কি যাই হোক এনিওয়ে তাহলে আমরা আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা বুঝতে পারছি যে কোরআন মূল্য আপনাকে নির্ণয় করতেই হচ্ছে কোরআন মূল্য নির্ণয় করলে তখন আপনি সূত্র বসাই দিলে অঙ্কটা আপনি করে ফেলতে পারবেন তাহলে আমরা পার্সেন্ট লাভ এবং পার্সেন্ট ক্ষতি শর্টকাট সূত্রটা দেখলাম তাহলে এই দুটো সূত্রকে আমরা এখন এভাবে লিখতে পারি পার্সেন্ট লাভ অবলিক ক্ষতি সমান হচ্ছে লাভ অবলিক ক্ষতি ইনটু 100 ডিভাইড বাই হচ্ছে ক্রয় মূল্য 
এটি হলো মূলত পার্সেন্ট লাভ ক্ষতি বের করার শর্টকাট ফর্মুলা কি শিখলাম পার্সেন্ট লাভ অবলিক ক্ষতি সমান লাভ অবলিক ক্ষতি ইনটু 100 ডিভাইড বাই করার মূল্য যখন আপনি লাভ হবে তখন লাভের সূত্র বসুন এখানে লাভ এখানে লাভ এখানে করার মূল্য বের করবেন আর যখন ক্ষতি হবে তখন আপনি এখানে এভাবে করার মূল্য বের করে বের করে ফেলবেন আর যখন লাভ হবে লাভ হলে লাভ সমান হচ্ছে কি বিক্রয় মূল্য মাইনাস করার মূল্য আর যখন ক্ষতি হবে তখন করার মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য বিষয়টা মনে রাখি যখন লাভ হবে তখন বিক্রয় মূল্য মাইনাস করার মূল্য আর যখন ক্ষতি হবে তখন করার মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য এই হলো বেসিক বিষয় এটা মাথায় রাখতে পারলে লাভ কত যে কোনো क्वेश्चन আপনি সলভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তিনটি বিশেষ পরীক্ষা আসছে এই প্রশ্নটি টাকায় তিনটি কিনে টাকায় দুটি বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এবং হর হামেশা পরীক্ষায় क्वेश्चनটা থাকে তো এখানে আমরা শর্টকাটও শিখব বড় করেও কিন্তু শিখব তার আগে আপনাদের যেটা খেয়াল করতে হবে क्वेश्चनটা কিন্তু বলা আছে লাভ হবে না ক্ষতি হবে লাভ হবে না ক্ষতি হবে এই সেন্স কিন্তু আপনাকে গ্রো করাইতে হবে কিভাবে লক্ষ্য করুন তো তিনছেন তিনটা আর বিক্রি করছেন দুইটা লাভ হইছে না ক্ষতি হইছে যেহেতু আপনি তিনটা কিনে দুইটা বিক্রি করতেছেন টাকায় তিনটা কিনছেন কিনে টাকায় দুইটা বিক্রি করতেছেন তার মানে সবসময় কিন্তু আপনার কাছে একটা থেকে যাচ্ছে এটা পরবর্তীতে যদি বিক্রি করার কারণে তাহলে অবশ্যই কি হবে সেখান থেকে আপনি লাভ পাবেন এইটা মাথায় নেবেন যে এই জায়গা থেকে এই লাইন থেকে বুঝতে হবে যে টাকায় তিনটা কিনে টাকায় দুইটা বিক্রি তার মানে প্রত্যেকবার একটা প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার কাছে থেকে যাচ্ছে ওই একটা প্রোডাক্ট পরবর্তীতে বিক্রি করলে আপনি আবার সেখান থেকে प्रॉफिट পাবেন যদি উল্টা কথা হয়তো টাকায় দুইটা কিনে টাকায় তিনটা বিক্রি হয় তার মানে অতিরিক্ত এক টাকা বিক্রয় বেশি দিতে হচ্ছে সুতরাং ক্ষতি হইতো তাহলে লাভ হবে না ক্ষতি হবে এটা আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে এটা যদি আপনি না বোঝেন তাহলে কিন্তু অঙ্কটা আপনি করতে পারবেন না তো আমরা একটু বড় করে শিখব তারপর আমরা শর্টকাট শিখব তাহলে এখানে কি হবে তিনটির কোরাই মূল্য 1 টাকা টাকায় মানে 1 টাকায় অতএব একটির কোরাই মূল্য 1/3 টাকা আবার দুইটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে দুটির বিক্রয় মূল্য 1 টাকা অতএব একটি বিক্রয় মূল্য 1/2 টাকা আমরা সব সময় বলে আসছি লাভ ক্ষতি নির্ভর করে হচ্ছে কোরাই মূল্যের উপর দেখুন যে 1/3 বড় 1/2 বড় আমরা অবাক হয়ে যাই ছেলেমেরা মাঝে মাঝে এই জায়গাটা ভুলে যায় 1/3 বড় 1/2 বড় আমরা একটা ছোট एग्जांपल দেখি একটা জিনিসকে আপনি 3 ভাগ করছেন আর একটা জিনিসকে আপনি 2 ভাগ করছেন তাহলে আপনি যে কোনো এক ভাগ আপনাকে দেয়া হয় এটা হলো কি তো 1/3 এটা 1/3 এটা 1/3 এটা হাফ এটা হাফ নিশ্চয়ই আপনি এটা কিন্তু বড় তার মানে 1/3 আর 1/2 এর মধ্যে 1/2 কিন্তু বড় যেহেতু বিক্রয় বড় সুতরাং এটাতে লাভ হইছে লাভ কত কি সেটা নির্ভর করে কোরাই মূল্যের উপর তার মানে এই একটি একটি দ্রব্য বিক্রয় করা লাভ একটি দ্রব্য বিক্রয় করায় লাভ সমান কত হবে 1/2 মাইনাস 1/3 2 আর 3 লসা গলো 6 তাহলে এখানে হয় 3 মাইনাস 2 মানে 1 বাই 6 টাকা তাহলে লাভ কত কিসের উপর নির্ভর করে কোরাই মূল্যের উপরে কোরাই মূল্য ছিল কত 1 বাই 3 টাকা 1 বাই 3 টাকায় লাভ হয় 1 বাই 6 টাকা 1 বাই 3 টাকায় লাভ হয় 1 বাই 6 টাকা অতএব 1 টাকায় লাভ হয় একটা বিষয় খুব খেয়াল করেন এই জায়গাটা ছেলেমেরা অনেক ভুল করে এইটা থাকবে উপরে আর এটা চলে যাবে নিচে গেল এইভাবে প্যারালেল আর ঠিক করে নেই 1 বাই 6 ইনটু 3 বাই 1 দেন হচ্ছে 100 টাকায় তাহলে 1 ইনটু 3 ইনটু 100 ডিভাইড বাই হচ্ছে 6 অতএব লাভ হবে 50% অর্থাৎ 50% লাভ হবে তো বিসিএস পরীক্ষার সময় বা চাকরি পরীক্ষাগুলোতে এই অঙ্ক করার জন্য এত সময় আপনি পাবেন না এত সময় ধরে যদি এই অঙ্ক আপনি করেন তাহলে আপনি কনফার্ম পরীক্ষা খারাপ করবেন তাহলে আপনাদের আমার সাজেশন হলো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই শর্টকাট ফলো করবেন আমরা সেই শর্টকাট ফর্মুলা দেখি এই শর্টকাট ফর্মুলা করতে হলে আপনাকে প্রথমে যেটা খেয়াল রাখতে হবে যেখানে লাভ হবে না ক্ষতি হবে প্রথমে নির্ণয় করে ফেলতে হবে তো আমরা প্রথমে বুঝে ফেলছি যে এটা লাভ হবে তাহলে সূত্র হলো কি পার্সেন্ট লাভ সমান হচ্ছে 100 ডিভাইড বাই টাকায় বিক্রয় 100 টাকায় কয়টা বিক্রি করেছিলাম দুইটা তার মানে 50% দেখেন এটি করতে 2 সেকেন্ডও লাগবে না শুধু বসানোর অবকাশ মাত্র কত দ্রুত হয়ে যায় এবং খুব বেস্ট একটা শর্টকাট এটা এটা বসাইলে কিন্তু হয়ে যায় এই দুইটা অনেকে ভুল করে ফেলবে টাকায় কয়টা বিক্রি করছে সেটা কয়টা বিক্রি করছে দুইটা তাহলে আমরা লক্ষ্য করি এই সূত্রে কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে একটা সীমাবদ্ধতা আছে 
সব জায়গায় সূত্রটা আপনি বসাইতে পারবেন না যখন এইরকম থাকবে খুব খেয়াল করেন এই দেখুন খেয়াল করেন ছিল তিন দুই চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগুলো আমি কি সংখ্যা লিখলাম কনজিকিউটিভ নাম্বার ক্রমিক সংখ্যা দেখেন তিনটা কিনে দুইটা বিক্রি এরকম তিন দুই তিনটা কিনে দুইটা বিক্রি কিংবা দুইটা কিনে তিনটা বিক্রি চারটা কিনে পাঁচটা কিংবা পাঁচটা কিনে চারটা ছয়টা কিনে সাতটা কিংবা সাতটা কিনে ছয়টা এরকম ক্রমিক সংখ্যা থাকলেই শুধুমাত্র আপনি এই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করবেন যদি ক্রমিক সংখ্যা ছাড়া অন্য কোথাও শর্টকাট অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার খবর হয়ে যাবে ভাই তাহলে আপনি কি করতে হবে দেখতে হবে যে এই জায়গার সংখ্যা चेहरा चेन्ज हो जाए कि लाभ हतो ना तक हतो पार्सेंट क्षति पार्सेंट क्षति हो कम आगे सूत्र डिवाइड बिक्रय तीन तेतरी समस्त वन ब्री पार्सेंट क्षति हतो তাহলে আমার বিশ্বাস আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন আপনাকে প্রথমেই শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে হলে দেখতে হবে এটা ক্ষতি হয়েছে না লাভ হয়েছে যেহেতু টাকায় দুইটা কিনে টাকায় তিনটি বিক্রয় করে তাহলে ক্ষতি হয়েছে এবং ক্ষতি সমান হচ্ছে পার্সেন্ট ক্ষতি সমান হচ্ছে একশো ডিভাইড বাই টাকায় বিক্রয় দেখুন এই অঙ্কটা আগে টাকা বিক্রয় ছিল দুইটা এখন টাকায় বিক্রয় করে তিনটা সুতরাং ক্ষতির হার তেত্রিশ সমস্ত ওয়ান বাই থ্রি পার্সেন্ট আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশন লক্ষ্য করি একশো টাকায় দশটি ডিম কিনে একশো টাকায় আটটি ডিম বিক্রয় করলে শতকারা কত লাভ বা ক্ষতি হবে শতকারা কত লাভ হবে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আর কনজিকেটিভ নাম্বার নাই এখানে আছে দশটি এখানে আছে আটটি দশ আর আট কিন্তু কনজিকেটিভ নাম্বার না তো এটা একটা শর্টকাট আছে আমরা শিখব তার আগে আমরা বড় করে শিখি তাহলে দশটি খেয়াল করে দেখেন দশটির ক্রয় মূল্য কত একশো টাকা দশটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা অথব একটি ক্রয় মূল্য একশো বাই দশ মানে দশ টাকা আবার আটটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা আটটির বিক্রয় মূল্য একশো টাকা অথব একটি বিক্রয় মূল্য হলো একশো বাই আট পঁচিশ বাই এখন দেখেন এখানে এখানে আছে দশ টাকা এখানে আছে পঁচিশ বি দুই টাকা এটা কোনটা বড় আপনি ঠিক করতে পারতেছেন না এরকম যদি হয় এটা অর্থ কি দেখেন তো এটাকে লেখা যায় বিশ বাই দুই বিশ বাই দুই মানে দশ তাহলে বিশ বাই দুই আর পঁচিশ বাই দুই খেয়াল করে দেখেন কোনটা বড় নিশ্চয়ই এটা বড় সুতরাং লাভ তাহলে আমরা এখন লাভ কত বের করব যে একটা যে একটি ডিম বিক্রয় করলে কত লাভ হয় সেটা বের একটি ডিম বিক্রয় লাভ সমান ছিল পঁচিশ বাই দুই মাইনাস দশ তার মানে দুই পঁচিশ মাইনাস বিশ মাইনাস ফাইভ বাই টু টাকা তার লাভ ক্ষতি সবসময় নির্ভর করা হচ্ছে কোরআ মূল্যের উপরও এবং কোরআ মূল্য ছিল কিন্তু দশ টাকা তাহলে দশ টাকায় লাভ হচ্ছে ফাইভ বাই টু টাকা অথব এক টাকা লাভ ফাইভ বাই টু ইন্টু টেন আর একশো টাকায় লাভ ফাইভ ইন্টু একশো ডিভাইড বাই টু ইন্টু টেন শূন্য ক্যান্সিল পঁচিশ টাকা তার মানে অ্যান্সার হলো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এই কোয়েশ্চেনটি এসে সাঁত্রিশতম বিসিএতে থার্টি সেভেন বিসিএতে কোয়েশ্চেনটা আসছে এবং কোয়েশ্চেনটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা কি দেখলাম এর প্রফিট কত পার্সেন্ট আসছে পঁচিশ পার্সেন্ট তো এত বড় করে অঙ্ক আপাতত করা যাবে না কিন্তু এই প্রচলিত নিয়ম বা বড় করে অঙ্কটা কিন্তু আপনার হাতিয়ার কেননা আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষার সময় শর্টকাট ভুলে গেলে আপনি এটা করে আসতে পারবেন যেহেতু ম্যাথের নাম্বার ম্যাথটা যদি পারেন তাহলে শতভাগ কনফার্ম যে কোয়েশ্চেনটা আপনার হয়েছে আপনি জেনে আপনারা কখনোই যদি কোনো নিয়ম পারেন তাহলে ম্যাথ আপনি ছেড়ে দিয়ে আসবেন আপনি চেষ্টা করবেন বড় করে হলেও অঙ্কটা করে নেওয়ার জন্য কেননা এই কোয়েশ্চেনটা করতে হয়তো বা আপনার চার পাঁচ মিনিট সময় লাগলেও অনেক কোয়েশ্চেন আছে যেটা আপনি অ্যান্সারই জানেন না একটা দ্বীপের নাম থাকলেও দ্বীপটি কোন মহাসাগর অবস্থিত আছে কোন মহাসাগর অবস্থিত আপনি জীবনে কখনো দ্বীপের নাম শোনেন নাই তো ওটা আপনি চেষ্টা করলে কিন্তু সঠিক অ্যান্সার আপনি দিয়ে আসতে পারবেন না তাহলে কিন্তু ম্যাথের ক্ষেত্রে ওই সময়টা ম্যাথে দিলে কিন্তু আপনি অ্যান্সারটা করে আসতে পারবেন এই জন্য আপনাকে রিকোয়েস্ট হলো যে আপনি যদি ম্যাথ আপনি বড় হয়ে যায় সময়ও লাগে কিন্তু ম্যাথ আপনি করে আসেন সেটা আপনার জন্য ভালো হবে আবার এমন এমন হলো যে কোনো একটা ম্যাথ যেটা আপনি পারেনি না ওইটা চেষ্টা করে আপনি 
টাইম নষ্ট করবে না পরীক্ষা হলে এটা শর্টকাটটা একটু আমরা দেখি দেখি কিভাবে এটাকে শর্টকাট করা যায় এটা শর্টকাট হলো পার্সেন্ট লাভ সমান দুই সংখ্যার পার্থক্য ইনটু 100 ডিভাইড বাই ছোট সংখ্যা দুই সংখ্যার পার্থক্য মানে এখানে ছিল 10 এখানে ছিল 8 এই দুই সংখ্যার পার্থক্য এই দুই সংখ্যার পার্থক্য ডিভাইড বাই ছোট সংখ্যাটা ইনটু হলো 100 এভাবে বসায় দিলে কিন্তু কোশ্চেন অ্যানসার হয়ে যায় ক্ষতির ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম দুই সংখ্যার পার্থক্য ডিভাইড বাই ছোট সংখ্যা বসায় দিলেও কিন্তু বের হয়ে যাবে তবে সবসময় মনে রাখবেন এই শর্টকাট শুধুমাত্র এমসিকিউ কোশ্চেন যেখানে আছে সেখানকার জন্য এটি কখনো রিটেনে अप्लाई করা যাবে না লক্ষ্য করুন 4 টাকায় 5 টি ক্রয় করে 5 টাকায় 4 টি বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এই কোশ্চেনটা একটু চোখ ধাঁধানো কারণ 4 টাকায় 5 টি আবার 5 টাকায় 4 টি তো অনেক সময় একই সংখ্যা দুইবার জাস্ট রিভার্স করে ইউজ করা খেয়াল করুন 5 4 টাকা এটা হলো টাকা এটা হলো টি এটা হলো টাকা এটা হলো টি এই ধরনের ম্যাথগুলোকে ব্রড ক্যাটাগরি করা ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নাই প্রতিলতে নিয়ে করতে করতে হবে এটা আপনাকে তাহলে 4 টাকায় 5 টি তাহলে কি হবে আমরা 5 টির ক্রয় মূল্য কত লিখতে পারি 5 টির ক্রয় মূল্য হচ্ছে 4 টাকা অতএব এক টির ক্রয় মূল্য 4 বাই 5 টাকা একই ভাবে দেখেন এখানে 4 টির বিক্রয় মূল্য 5 টাকা चार टीर बिक्रम मूल्य पास टका होते हैं एक टी बिक्रम मूल्य फाइव बाय फोर टका এখন আপনারা এই 4 বাই 5 এবং 5 বাই 4 এর মধ্যে কে বড় এটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের কনফিউশন তৈরি হবে দুইটা দেখেন এখানে আছে 4 বাই 5 আর এখানে আছে 5 বাই 4 বন্ধুরা একটা বিষয় সব সময় খেয়াল করবেন যে আপনারা আমি শুধু ভগ্নাশের উপর কিন্তু একটা ক্লাস দিয়েছি ভগ্নাশ কেমন করে ছোট বড় তে না যায় আমি আপনাদের সেখানে শর্টকাট শিখিয়েছি প্লিজ কষ্ট করে এই ভগ্নাশের ক্লাসটা একটু দেখে আসুন এটা খুবই সহজ এই দুটো গুণ করে দিবেন আগে 16 এই দুটো গুণ করবেন 15 দেখেন যেটি বড় সেটি কিন্তু বড় এই দুটো গুণ করলে 15 হয় এই দুটো গুণ করলে 16 শুধু মনে রাখবেন এই পাশ থেকে এক গুণ করতে হবে 16 থেকে এসে 15 বড় 15 বড় সরি जो अपन आपी भगनों से बड़ों से तो हिसाब कर बन जगह फोर बाई फाइव आसे फाइव बाई फोर ये दी को ना ये गुन कर बन ख्याल रखूँ चाचा गुन को ले शोलो है और पास पास गुन को ले पोती शोल निश्चित हुई ये पोती ही बड़ो शुद्ध रंग ये भगनों से टी बड़ो एटी बड़ो ताहले परीक्षण में जो आपी कौन है जो � 9 by 20 থাকে তাহলে 4 by 5 এটা ছিল কোরায় মূল্য 4 by 5 টাকায় লাভ হয় 9 by 20 টাকা 9 by 20 টাকা এবং হচ্ছে 1 টাকা লাভ হয় হচ্ছে 9 into 5 by 20 into 4 এবং হচ্ছে 100 টাকা লাভ ক্যালকুলেশন করলে 56.25% হয় হচ্ছে তার লাভের হার এটি 27 তম বিশেষ পরীক্ষা আসছে সুতরাং মাঝে মাঝে আপনাকে কিন্তু প্রচলিত নিয়মগুলো শিখতে হবে আদার আপনি পরীক্ষার সময় অঙ্ক করে আসতে পারবেন না আমরা আরো একটা প্রশ্ন লক্ষ্য করি কোন জিনিসের ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের 4 by 5 অংশ এই যার সাথে র থাকবে সেটাকে আপনারা ধরতে হবে এটা ক্রয় মূল্য ছিল বিক্রয় মূল্য 4 by 5 অংশ তাহলে আমরা বিক্রয় মূল্য ধরে নেই 5 টাকা মনে করি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 5 টাকা তাহলে তে কোরায় মূল্য কত হবে কোরায় মূল্য হবে 5 টাকা এর 4 by 5 कैंसिल হয়ে গেলে 4 টাকা থাকে দেখেন কে বিক্রয় মূল্য 5 টাকা কোনা মূল্য হচ্ছে 4 টাকা তাহলে নিশ্চয় লাভ হয়েছে অতএব লাভ সমান 5 মাইনাস 4 মানে 1 টাকা লাভ কত নির্ভর করে সব সময় কোরা মূল্যের উপরে কেনা ছিল কত 4 টাকা তাহলে 4 টাকায় লাভ হয় 1 টাকা 4 টাকায় লাভ 1 টাকা অতএব 1 টাকা লাভ 1 বাই 4 টাকা আর 100 টাকা লাভ 1 ইনটু হচ্ছে 100 ডিভাইড বাই 4 মানে 25% তো আশা করি অঙ্কটা সহজ তবে শর্টকাটও করা যায় ইচ্ছা করলে পার্সেন্ট লাভ পার্সেন্ট লাভ সমান লাভ ইনটু 100 ডিভাইড বাই ক্রয় মূল্য লাভ ছিল কত 1 টাকা ইনটু 100 ডিভাইড বাই ক্রয় মূল্য ছিল 4 টাকা তাহলে এই হলো 25% 
বন্ধুরা প্রথম পর্বের ক্লাসে আমি আপনাকে পার্সেন্ট লাভ অথবা পার্সেন্ট ক্ষতির এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করালাম এবং এই লাভ ক্ষতি তারপরে আরো তিনটা ক্লাস আমি নিব বেসিক ক্লাস যেগুলো এবং ম্যাথগুলো একটু সমাধান করে ফেলবো আশা করি এই টোটাল চারটা ক্লাস যদি আপনি পান লাভ ক্ষতি তাহলে এই লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যা আশা করি থাকবে না এবং বিসিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে অন্যান্য চাকরি পরীক্ষাগুলোতে আপনি লাভ ক্ষতি চ্যাপ্টারের কোশ্চেন আপনি কমন পাবেন আমার ভিডিও ক্লাসে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং অন্য বন্ধুদেরকে এটি দেখার সুযোগ করে দিন বেশি বেশি শেয়ার করুন লাইক দিন এবং অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আসলে সবার আগে যেন ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছায় তো ততক্ষণ আপনি ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ